সবাইকে আমন্ত্রণ এডু ল্যাবের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসা শিক্ষা শাখার ফিনান্স ব্যাংকিং ও বীমা দ্বিতীয় পত্রে প্রথম অধ্যায় ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা এর দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব কেউ যদি দ্বিতীয় অংশ পূর্বে আগের অংশটি দেখতে চায় সেই ক্ষেত্রে ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে প্রথম পর্বের লিংকটা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আজকে এই পার্ট টুতে আমরা যা যা শিখব ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং গার্নিশি আদেশ এই তিনটা পার্ট নিয়ে আমরা এই পর্বে আলোচনা করব তো আলোচনায় আছি আমি কামনাশিস দেবনাথ প্রভাষক ব্যবস্থাপনা ছাত্র সরকারি মহিলা কলেজ আজকে আমরা প্রথমে যেই অং বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ বা ব্যাংকের কি ধরনের ব্যাংকের প্রকৃতি আর কি তো এই ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগটা আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি মানে পাঁচ ভাগে নিয়ে আলোচনা করতে পারি একটা হচ্ছে মালিকানার ভিত্তিতে কাঠামোর ভিত্তিতে কাজের ভিত্তিতে তালিকার ভিত্তিতে গ্রাহকের সেবার ভিত্তিতে এই পাঁচভাবে আমরা এই ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগকে ভাগ করতে পারি তো আমরা প্রথমেই মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই যেটা হচ্ছে এই মালিকানার ভিত্তিতে হচ্ছে পাঁচ ধরনের ব্যাংক যেটা হচ্ছে মালিকানা কেমন এই ব্যাংক ব্যাংকের মালিকানা কে তার ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগটি করা হয়েছে তো প্রথমে হচ্ছে সরকারি ব্যাংক দ্বিতীয়তে বেসরকারি ব্যাংক তিন নম্বর হচ্ছে যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক চার নম্বর স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক পাঁচ নম্বর হচ্ছে বিদেশি ব্যাংক এই পাঁচ ধরনের ব্যাংক তো প্রথমেই সরকারি ব্যাংক সরকারি ব্যাংকটা কি সরকারের উদ্যোগে বা সরকারের যেই ব্যাংকের সংকটক নিয়ন্ত্রক পরিচালক ও মালিক সেই ব্যাংকটা হচ্ছে কি সরকারি ব্যাংক এই ব্যাংক সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অথবা পরবর্তীতে জাতীয়করণের মাধ্যমেও এই ব্যাংকে সরকারিতে আনা মালিকানায় আনা হতে পারে তো এই ব্যাংকের দুটি যদি আমরা বলি যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড জনতা ব্যাংক লিমিটেড এই হচ্ছে কি সরকারি ব্যাংক এগুলো আমরা খুব বেশি দেখে থাকি তারপর হচ্ছে বেসরকারি ব্যাংক যে ব্যাংক বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত সেই ব্যাংকই হচ্ছে কি বেসরকারি ব্যাংক এই ব্যাংককে তালিকাভুক্তির জন্য এই ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় থেকে সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু পরিচালিত হয় যদিও এটা সরকার এই ব্যাংকের মালিক না বা গঠন বা নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না কিন্তু পরোক্ষভাবে কি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সে এই বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সে কি তত্ত্বাবধান করতে পারে এই ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বলতে পারি আরও আছে প্রাইম ব্যাংক আছে ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আছে তো এগুলো হচ্ছে বেসরকারি ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন যখন সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোগে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই হচ্ছে কি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক আইফআইসি ব্যাংক এই ব্যাংকের একটি উদাহরণ তারপর হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক একটি বিশেষ আইন বলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত যে ব্যাংক সেটাই হচ্ছে কি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক এই ব্যাংক তার পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তো এটাই হচ্ছে কি স্বায়ত্তশাসিত মানে নিজেই নিজে শাসন করে বা পরিচালনা করতে এই ক্ষেত্রে সরকারের খুব একটা হস্তক্ষেপ থাকে না তো এই ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের কথা বলতে পারি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কথা বলতে পারি তো তারপর হচ্ছে বিদেশি ব্যাংক শেষ যেটা সম্পূর্ণভাবে বিদেশি মালিকানে গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকই হচ্ছে কি বিদেশি ব্যাংক বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকিং এইচএসবিসি ব্যাংক এগুলো বিদেশি ব্যাংক হিসেবে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তারপরে যেটা হচ্ছে কাঠামো ভিত্তিক ব্যাংক মানে ব্যাংকের কাঠামো কেমন তার উপর ভিত্তি করে ব্যাংককে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে একক ব্যাংক শাখা ব্যাংক চেইন ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংক তো আমরা দেখি একক ব্যাংক কি শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যে ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সেটাই হচ্ছে কি একক ব্যাংক এর কোনো শাখা থাকে না এই ব্যাংক মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি দেখা যায় বাংলাদেশে তেমন অস্তিত্ব নেই এই ব্যাংকের এই ব্যাংককে আবার স্থানীয় ব্যাংকিং বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংকিং পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয় তারপর হচ্ছে শাখা ব্যাংক একটি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের ভিতরে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই ধরনের ব্যাংক কি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে 
প্রধান অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী শাখাগুলো কি পরিচালিত হয় বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক বা সরকারি যে সকল ব্যাংক দেখা যায় প্রায় বেশিরভাগই কি শাখা ব্যাংক পদ্ধতির পৃথিবীর সব দেশেই ব্যাংকের প্রচলন বেশি ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম এই ব্যাংক প্রচলন হয় তারপর হচ্ছে চেইন ব্যাংক মানে সমজাতীয় কতিপয় ব্যাংক নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যৌথ ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করে এখানে তাদের কিন্তু সত্তাটা কিন্তু স্বাধীন থাকে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে নিজের মতো করে সেই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাংকগুলো বেশি দেখা যেত বর্তমানে খুব একটা বেশি এই ধরনের ব্যাংকিং দেখা যায় না এই ধরনের ব্যাংকের এই ধরনের কাঠামো লক্ষ্য করা যায় না তারপর হচ্ছে গ্রুপ ব্যাংক একটি বড় ব্যাংক যখন কতগুলো ছোট ছোট ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নেয় তাদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয় সেই পর্যায়টাকে বলা হয় গ্রুপ ব্যাংক তো গ্রুপের অভ্যন্তরে যে ব্যাংকগুলো যে ব্যাংকটা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্যাংকটাকে বলা হয় হোল্ডিং ব্যাংক আর যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাদেরকে বলা হয় সাবসিডিয়ারি ব্যাংক বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু এরকম গ্রুপ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে মূলত হচ্ছে কি একটি ছোট ব্যাংককে একটি বড় ব্যাংকের সাথে একুজেশনের মাধ্যমে কি করা যায় একটু বড় পরিসরে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করা তারপরে আমরা দেখব কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ব্যাংকের মানে কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের যেই শ্রেণীবিভাগ সেটা এখানে পাঁচ ধরনের বলা হচ্ছে পাঁচটা ভাগে এই শ্রেণীবিভাগটা করা হয়েছে কার্যভিত্তিক ভিত্তিকের মধ্যে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক মিশ্র ব্যাংক তো আরও কিছু ব্যাংক আছে যেটা অন্যান্য ব্যাংকের তালিকার মধ্যে রেখে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তো আমরা শুরুতে যে ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকটা কি সরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে যে ব্যাংক পরিচালিত হয় সেটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকার এবং অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে এই ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে এই ব্যাংক কি করে দেশের মুদ্রা বাজারের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রক এবং এই ব্যাংক একটি দেশের একটা অর্থনীতির আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে এটা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এই দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই পালন করে তো বাংলাদেশে এই বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করে এবং এই ব্যাংকটি বাংলাদেশে একক এবং অনন্য একটি ব্যাংক তারপরে যেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেটা মূলত আমরা যে ব্যাংকিং যে কার্যক্রম লক্ষ্য করে থাকি সেই ব্যাংকিং কার্যক্রম বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রমকেই আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি আমানত জমা রাখা এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেই আমানত ঋণ দেওয়া এছাড়াও কিছু ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে তো এগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক এখানে সরকারি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক আর একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক তারপর বিশেষায়িত ব্যাংক মানে গ্রাহকের প্রয়োজন অথবা অর্থনীতির কোনো বিশেষ দিককে প্রাধান্য দিয়ে বা উন্নয়নের জন্য এই ব্যাংকগুলো কি প্রতিষ্ঠা করা হয় তো সেই সময় বলতে পারি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড বিনিয়োগ ব্যাংক সমবায় ব্যাংক এগুলো হচ্ছে কি এই বিশেষায়িত ব্যাংক এছাড়া আরও অনেকগুলো ব্যাংক আছে আমরা মূলত অল্প কয়েকটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কি করছে এই কৃষি খাতে মানে একটা লোন দেওয়ার চেষ্টা করে আর কি সহজ শর্তে এই কৃষি ব্যাংকের খাতকে উন্নয়নের জন্য এই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড পূর্বে ছিল শিল্প ব্যাংক এটা শিল্প খাতে ঋণ দিয়ে থাকে আর বিনিয়োগ ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা যেটা বিনিয়োগ ব্যাংক বাংলাদেশে বিনিয়োগ ব্যাংক নামে পরিচিত সে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবলাখাকে কাজ করে এছাড়াও বাংলাদেশ যেই পুঁজি বিনিয়োগ পদ্ধতি আছে বা চালু আছে সেখানেও তারা সাহায্য করে সমবায় ব্যাংক সমবায় আইনের অধীনে যে ব্যাংক পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত সেটাই হচ্ছে সমবায় ব্যাংক তো এটা হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে বিশেষায়িত ব্যাংক তারপর হচ্ছে মিশ্র ব্যাংক যেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের একটা মানে দুটোরই কাজ একসাথে সম্পাদন করে যে ব্যাংকগুলো সেগুলোই হচ্ছে কি বিশেষ মিশ্র ব্যাংক তো এই মিশ্র ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে আমরা এই বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কথা বলতে পারি যেটা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা হলো সেটা কি এই বাণিজ্য এর এই বিশেষায়িত ব্যাংকের যে কার্যাবলী তার পাশাপাশি বাণিজ্যিক কার্যাবলীও তারা করে থাকে তারপর হচ্ছে অন্যান্য ব্যাংক আরও কিছু ব্যাংক আছে যেগুলো কে আমরা অন্যান্য ব্যাংকের তালিকায় রেখে তারপরে আলোচনা করছি যেমন দেশীয় ব্যাংক তারপরে হচ্ছে আঞ্চলিক ব্যাংক 
তারপর হচ্ছে গোষ্ঠী ব্যাংক তারপর আন্তর্জাতিক ব্যাংক দেশীয় ব্যাংক হচ্ছে যেমন মহাজন বিভিন্ন আর্থিক ব্যবসায়ী যারা একটা চড়া সুদে বিভিন্ন পক্ষকে বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কি সুদ দিয়ে থাকে মানে অর্থ দিয়ে ঋণ দিয়ে থাকে এবং সুদটা থাকে খুবই বেশি আর সব তারা কোনো আমানত সংগ্রহ করে না তাদের নিজের যেই আর্থিক তহবিল থাকে সেখান থেকে তারা কি এই ঋণগুলো দিয়ে থাকে আঞ্চলিক ব্যাংক হচ্ছে যেমন একটা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এক্ষেত্রে আমরা এডিবির কথা বলতে পারি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সেটা কি একটা এশিয়ার উন্নয়নের জন্য এই ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারপরে গোষ্ঠী ব্যাংক আইডিবি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মানে একটা ইসলামিক কান্ট্রির গুলোর উন্নয়নের জন্য এই ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশে যেমন আনসার বিডিবি ব্যাংক আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসেবে আমরা যেটা যা বলতে পারি যে বিশ্ব ব্যাংকের কথা বা বিশ্ব ব্যাংকের বিভিন্ন নীতি বা বিধিবিধানই পৃথিবীর সবগুলো অর্থনীতিতে অর্থনীতি যে যতগুলো ব্যাংক রয়েছে সবগুলো কি এই বিধান বা নীতিগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে তো আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে আমরা বিশ্ব ব্যাংকের কথা বলতে পারি তারপর হচ্ছে তালিকার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ মানে তালিকা কিসের তালিকা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকা এই তালিকাভুক্ত ব্যাংক হচ্ছে কোনটা যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকার মধ্যে থেকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যে বিধিবিধান নির্দেশনা আছে সেগুলো মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেগুলি হচ্ছে তালিকাভুক্ত ব্যাংক আর অতালিকাভুক্ত ব্যাংক কোনগুলো যেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয় বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবিধান বা নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য নয় কিন্তু ব্যাংকিং আইন উনিশশো একানব্বই বিধিবিধান অনুসারে যে ব্যাংক পরিচালিত সেগুলি হচ্ছে কি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক গ্রাহকের সেবা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ এটা হচ্ছে এই ব্যাংকিং শ্রেণী বিভাগে ব্যাংকের যে শ্রেণী বিভাগ সেটা সর্বশেষ শ্রেণী বিভাগ তো গ্রাহকের সেবা মানে গ্রাহককে কি ধরনের সেবা দেওয়া হয় দুই ধরনের গ্রাহককে এখানে পার্থক্য হিসেবে দেখানো হয়েছে যে একটা খুচরা আর একটা হচ্ছে পাইকারি মানে রিটেল ব্যাংকিং এবং কর্পোরেট ব্যাংকিং খুচরা বলতে বোঝাচ্ছে লোকা ছোটোখাটো যেই ঋণের ঋণ দিয়ে থাকে বা ছোটোখাটো আমানত সংগ্রহ করে যেই ব্যাংক সেটাই হচ্ছে খুচরা ব্যাংক আর যে ব্যাংক একটু ইন্ডাস্ট্রি বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণে যেটুকুগুলো কি বিনিয়োগ করে অথবা বড়ো বড়ো আমানত সংগ্রহ করে সেটা হচ্ছে পাইকারি ব্যাংক বর্তমানে অবশ্য এইভাবে এই খুচরা ব্যাংক এবং পাইকারি ব্যাংক দুটোই একটা ব্যাংকেই কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু ছোটো করে এখন আর কেউ খুচরা ব্যাংক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করে না তারা পাইকারি এবং খুচরা দুটোই কি দুই ধরনের কার্যাবলী করে থাকে দুই ধরনের গ্রাহককেই কি সেবা দিয়ে থাকে তো এই হচ্ছে ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ তো আমরা এখন দেখব বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কীভাবে এই ব্যাংক ব্যবস্থাটা নিয়ন্ত্রিত হয় তো ব্যাঙ্ক কোম্পানি আইন উনিশশো সালে বিধায় বিধান বা যে সকল আইন কানুন আইনের কথা উল্লেখ আছে এই আইনে সেই আইন মেনে বাংলাদেশের সকল ব্যাংক পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতে হয় বাংলাদেশের যত ব্যাংক ব্যাংক ব্যবসায়ী আছে বা ব্যাংক কম ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িত যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলোই কে কি এই ব্যাংক কোম্পানি আইন অবশ্যই মেনে কি পরিচালনা করতে হবে বা গঠন করতে হবে তাদের প্রতিষ্ঠানকে তারপরে হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট মানে বিশের যেই ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক বা বিভিন্ন ধরনের বিধিবিধান তারা প্রণয়ন করে সেগুলো মেনেও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন বিশের তিনটা ফ্রেমওয়ার্ক আসছে যেমন ব্যাসেল ওয়ান ব্যাসেল টু ব্যাসেল থ্রি এই তিন ধরনের মধ্যে বাংলাদেশে মূলত দুইটা ব্যাসেল ওয়ান এবং ব্যাসেল টুই ফলো করা হয় তো ব্যাসেল ওয়ান এবং ব্যাসেল টু এই দুইটার মধ্যে কি মানে কি বলা আছে কি ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক এখানে এখানে মূলত ক্যাপিটাল এডুকেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক নামে একটি নিয়ম আর্থিক ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হয় সেটা উনিশশো সালে সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে সেই কারণে এটার নাম ব্যাসেল আর এই আর্থিক যেই ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হয় সেখানে বলা হয়েছে যে তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহ ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেই দিকটা মাথায় রেখেই এই আর্থিক ব্যবস্থা বা আর্থিক ফ্রেমওয়ার্কটি ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করা হয়েছিল তো পরবর্তীতে হচ্ছে গার্নিশি আদেশ মানে গ্রাহকের কোনো হিসাব ক্রোক বন্ধ বা লেনদেন স্থগিত করার জন্য আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর কোনো আদেশ বা নির্দেশই হচ্ছে কি গার্নিশি আদেশ এই আদেশ মূলত আদালত থেকে জারি করা হয় কোনো ব্যাংকের ওপর যদি ওই ব্যাংকের কোনো আমানতকারী থেকে 
টাকা পাবে এমন কোন পাওনাদার পাওনা অর্থের আদায়ের জন্য আদালতের কাছে তার মানে আদালতের কাছে সে এই ধরনের কোনো কিছু চায় যে আদালতের মাধ্যমে যদি টাকা আদায় করতে চায় সেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক এই আদেশ দিতে পারে কোনো ব্যাংকের হিসাবধারীকে তো এই হচ্ছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর ধন্যবাদ ধৈর্য সরকারের ভিডিওটি দেখার জন্য